నిమిత్త మాత్రం ఉన్నాయి ఏదో నా ఆధ్వర్యం జరగడం లేదు జేఏసీ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ పెట్టుకుని తిరుపతి రావు గారు ఒక బ్యాచ్ ఢిల్లీకి వెళ్ళారు ఎవరైతే మొత్తం ఈ ప్రాంతంలో ఉండే వాళ్ళంతా కూడా శివారెడ్డి గారు శ్రీనివాస్ గారు స్వామి ఇలాంటి వ్యక్తులందరూ ఢిల్లీకి వెళ్ళి దేశంలో ఉండే అందరి నాయకుల్ని దేశంలో ఉండే అన్ని పార్టీ అధినేతల్ని పత్రికా విలేకరులు కలిసి అమరావతిలో రైతులకు ఏం అన్యాయం జరిగిందో దేశం దృష్టికి తేవడానికి వెళ్ళారు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చారు మేము రాజకీయ పార్టీలం తెలుగుదేశం సిపిఐ ఇంకో పక్క సిపిఎం జనసేన బిజెపి కాంగ్రెస్ అన్ని పార్టీలు కూడా అమరావతి ఇక్కడే ఉండాలని నిర్ణయం చేయడమే కాదు మేమందరం కూడా గట్టిగా చెప్తున్నాం అంటే అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఒక సైడ్ ఉన్నాయి ఒక్క వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ మాత్రం ఒక సైడ్ ఉంది ఎవరైనా బుద్ధుండేవాడు ఒక లక్ష నుంచి రెండు లక్షల కోటి రూపాయల ఆస్తి సంపద ఇప్పుడే రామకృష్ణ గారు చెప్పారు యాభై నాలుగు వేల ఎకరాల భూమి ఒక రాజధానికి ఎక్కడా ఉండదు దీన్ని ఉపయోగించుకుని బ్రహ్మాండంగా గట్టుంటే మంచి పేరు వచ్చేది ఒకప్పుడు నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆ రోజు అన్ని కూడా నేను చేశాను అక్కడ చూస్తే హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీ గాని సైబరాబాద్ సిటీ గాని పక్కనే ఎయిర్పోర్ట్ గాని శంషాబాద్ లో అవుటర్ రింగ్ రోడ్ గాని ఇవన్నీ నిర్మాణం కోసం శ్రీకారం చుట్టాను నా తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఏ ప్రాజెక్ట్ ను క్యాన్సిల్ చేయలేదు నన్ను తిట్టాడు కొనసాగించాడు అందుకే హైదరాబాద్ తర్వాత వచ్చిన ముఖ్యమంత్రులు కొనసాగించారు దానివల్ల హైదరాబాద్ బాగుపడింది కానీ ఈ తుగ్లక్కం చూసి ఏమనుకున్నాడు నాకైతే అర్థమే కావడం లేదు ఎవరి మీద కోపం నీకు ఎవరిచ్చారు నీకు అధికారం అమరావతి ఇరవై మూడు నాలుగు రెండు వేల పదిహేను నిర్ణయించాం ఆ రోజు శివరామకృష్ణ కమిటీ వేసి రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఎక్కడ రాజధాని రావాలంటే ఆయన ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఆధారంగా అందరికీ ఆమోద యోగ్యంగా అమరావతి నిర్ణయించావునా కాదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఈ పెద్ద మనిషి ఈ పిచ్చి తొగ్గులకు కూడా అసెంబ్లీకి వచ్చాడు ఆ రోజు చెప్పాడు ఒక మాట అన్నాడు నాకేం అబ్జెక్షన్ లేదు మీరు విజయవాడ దగ్గర పెట్టండి కానీ ముప్పై వేల ఎకరాలు ఉంటే చాలా బాగుంటుందని చెప్పిన పెద్ద మనిషి ఆ రోజు అనుకున్నాడు మీరు భూమి ఇవ్వరని మీరంతా కూడా ముప్పై వేలు కాదు యాభై నాలుగు వేల ఎకరాలు భూమి ఇచ్చే కొందుకి అతను ఏం చేయాలనో దిక్కు తెలియకుండా అక్కడి నుంచి అడ్డం పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఎన్ని అడ్డంకులు పెట్టినా నేను ఎక్కడ భయపడకుండా అభివృద్ధి చేశాం ఈ రోజు అంటున్నాడు దేశం అంతా కూడా ప్రచారం చేస్తున్నాడు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఏమీ కట్టలేదు గ్రాఫిక్స్ ఉన్నాయని ఒక ఆడబిడ్డ నేను అడిగింది గ్రాఫిక్స్ అంటున్నావు మీరు నూట యాభై ఒక్క మంది ఉన్నారు మీ నూట యాభై ఒక్క మంది రండి మేము కూడా రైతులు వస్తాం పైన నుంచి దూకుదాం మీరు బతికితే అది గ్రాఫిక్స్ గా ఉంటుంది మీరు పోతే ఈ రాష్ట్రానికి బట్టి పేడ విరగడైపోతుందని చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చారు పదివేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం ఐదు వేల కోట్లర్స్ కడుతున్నాం ప్రపంచంలోని పరిపాలన నగరానికి ఫౌండేషన్ వేసాం నేను అడుగుతున్నా ఏమీ కట్టకపోతే ఎక్కడి నుంచి పనిచేస్తున్నారండి మీరు శ్మశానం అంటారా శ్మశానంలో కూర్చొని మీరు పరిపాలిస్తున్నారా సెక్రటరియట్ లో ఇంకో పక్క స్పీకర్ గారు అంటారు ఇది ఎడారు అంటాడు ఆయన పెద్ద మనిషి నేను అడుగుతున్న ఎడారులో కూర్చొని నువ్వు అసలు రన్ చేస్తున్నావా నేను అడిగేది వీళ్ళందరినీ అంటే ఈ ప్రాంతాన్ని అవమానిస్తున్నారు ఇక్కడ ప్రజానీకాన్ని అవమానిస్తున్నారు ఇది మొత్తం మునిగిపోతుందంట వీళ్ళు ఎప్పుడో చూసినట్టు వీడు పుట్టక మునిపి నుంచే మీరు ఉన్నారు ఇక్కడ అలాంటిది కావాలని తప్పుడు ప్రచారం చేసి పదే పదే అసత్యాలు చెప్పి ఈ రాజధానిని తరలించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు 
ఇంకో పక్క విఐటి ఐఐటి ఉంది చెన్నైలో